みなさんこんにちは陽介ですこのチャンネルは日本語のリスニング力と話す力を鍛えつつ日本の常識や文化日常が学べるコンテンツを提供しています水曜日と土曜日に更新しているので役に立つと感じてもらえたらチャンネル登録いいねコメントをよろしくお願いしますではまず聞いてみましょう日本のスーパーやコンビニでは多種多様なお菓子を買うことができます今回は独断と偏見で私のおすすめするお菓子をジャンル別でご紹介したいと思います。以前、日本のコンビニ編でおすすめのお菓子を紹介していますが、その際に紹介しきれなかったお菓子を取り上げて紹介します。日本のコンビニ編をご覧になっていない方は、そちらも合わせてご覧ください。1. チョコレートチョコレートはおすすめの商品がたくさんあります。今回はその中でも3つご紹介します。1つ目は日本人なら一度はキノコ派タケノコ派と聞かれたことがあるキノコの山とタケノコの里です。サクサクのクラッカーとまろやかなミルクチョコレートのキノコの山とサクサクだけど口の中でとろけるビスケットとミルクチョコレートが合わさったタケノコの里発売からまもなく50周年を迎えますが日本人に愛され続けるお菓子です皆さんもどちらが気に入るかぜひ試してみてください。二つ目はポッキーです。ポッキーは細長いビスケットスティックをチョコレートでコーティングした日本初の人気スナックです。チョコレートの種類も豊富でミルクチョコレート、ストロベリー、抹茶など様々な味があります。また、季節や地域限定の味も登場しており、お土産としてもよく購入されています。三つ目は、キットカットです。日本では、抹茶や桜など、季節ごとに様々な限定味が登場します。キットカットという商品名が、キットカツ。という言葉に似ていることから、試験の合格を願って送る文化もあり、受験生にも人気があります。二、グミ。噛み応えのあるグミは、大人から子供まで幅広い層に人気です。ポイフルは、ラズベリー、レモン、青リンゴ、グレープの味が含まれ、見た目にも鮮やかです。ついつい、もう一つ、もう一つと、口に運んでしまいます。ピュレグミは、その名の通り、果汁をぎゅっと凝縮したような味わいが楽しめます。酸味と甘みのバランスが絶妙で、ビタミン C も含まれています。その他にも、コーラやソーダ味のグミも人気で、本当に様々なグミの商品がお菓子コーナーには並んでいます。それだけ日本人に愛されるお菓子の一つです。3. 飴。ちょっと小腹が空いたとき、優しく喉を潤してくれるのが飴です。パイン飴は缶詰に入っているパイナップルの形をしています。ジューシーでトロピカルな味わいが楽しめ多くの人に愛されています。
その他の飴としてレモン味やミルク味、コーヒー味、フルーツ味やミント味も人気です。四、スナック菓子。チップスターは蓋が閉められる便利な筒型の容器に入っているのが特徴で、少し塩味がするものが食べたいときにおすすめのお菓子です。薄塩味、コンソメ味、海苔塩味など、さまざまな味が発売されています。ハッピーターンは、サクッと軽い食感で、独特のハッピーパウダーで知られる日本のお菓子です。このパウダーが甘じょっぱい味わいを生み出し、一度食べると病みつきになる人が多いです。その他、ポテトチップスやとんがりコーン、ベビースターラーメンは不動の人気スナックです。五、その他のおすすめのお菓子。カントリーマームはまるで家庭で焼き上げたようなふわふわとした食感が特徴のソフトクッキーです。中はしっとりしていて、それでいて表面はほんのりとカリッとしています。オーブントースターで温めて食べるとさらに美味しさが増します。ルマンドはいくつも重ねた薄いクレープ生地がココアクリームで包まれたお菓子です。サクサクとした食感とココアクリームの甘みを持ち、1974年に発売されて以来、長きにわたり愛されている商品です。六、おつまみ系のお菓子。イカそうめんは、その名の通り、イカをそうめんのように細く切ったおつまみで、柔らかく、ほんのり甘い味わいがあり、タンパク質が豊富に取れる、おつまみ系お菓子です。お酒のお供にはもちろん、そのままでも美味しくいただけます。宮古昆布は、国内産の昆布を使用し、魔法の白い粉をまぶした、昆布の旨味と、酢の酸味が、絶妙なお菓子です。発売から80年以上経った今でも、愛され続ける日本のおやつです。チーズを使ったお菓子もおつまみに大人気です。チーズタラ、通称チータラは、チーズを白身魚のすり身のシートでサンドした商品で、おやつにもおつまみにもおすすめです。おつまみのスナックは、チーザやクラッツがおすすめで、自宅でお酒を飲む際、通称、宅飲みでは欠かせません。最後に、このように、日本には様々な種類のお菓子があります。今回紹介したものも、ほんの一例に過ぎませんが、それぞれに独自の特徴と魅力があります。日本への旅行時はもちろん、概要欄に Amazon のリンクを記載しておきますので、気になるものがあれば、オンラインでも探してみてください。日本語学習の一環として、パッケージの日本語を読んでみるのも楽しいと思います。日本語の面白い表現が見つかるかもしれません。お菓子を通じて日本の文化や言語に触れてみてください。日本に興味を持っていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。もう一度振り仮名なしで聞いてみましょう。漢字が読めるかどうかも
確認してみてください。日本のスーパーやコンビニでは多種多様なお菓子を買うことができます。今回は独断と偏見で私のおすすめするお菓子をジャンル別でご紹介したいと思います。以前、日本のコンビニ編でおすすめのお菓子を紹介していますが、その際に紹介しきれなかったお菓子を取り上げて紹介します。日本のコンビニ編をご覧になっていない方は、そちらも合わせてご覧ください。1. チョコレートチョコレートはおすすめの商品がたくさんあります。今回はその中でも3つご紹介します。1つ目は日本人なら一度はキノコ派、タケノコ派と聞かれたことがあるキノコの山とタケノコの里です。サクサクのクラッカーとまろやかなミルクチョコレートのキノコの山とサクサクだけど口の中でとろけるビスケットとミルクチョコレートが合わさったタケノコの里発売からまもなく50周年を迎えますが日本人に愛され続けるお菓子です皆さんもどちらが気に入るかぜひ試してみてください。二つ目はポッキーです。ポッキーは細長いビスケットスティックをチョコレートでコーティングした日本初の人気スナックです。チョコレートの種類も豊富でミルクチョコレート、ストロベリー、抹茶など様々な味があります。また、季節や地域限定の味も登場しており、お土産としてもよく購入されています。三つ目は、キットカットです。日本では、抹茶や桜など、季節ごとに様々な限定味が登場します。キットカットという商品名が、キットカツ。という言葉に似ていることから、試験の合格を願って送る文化もあり、受験生にも人気があります。二、グミ。噛み応えのあるグミは、大人から子供まで幅広い層に人気です。ポイフルは、ラズベリー、レモン、青リンゴ、グレープの味が含まれ、見た目にも鮮やかです。ついつい、もう一つ、もう一つと、口に運んでしまいます。ピュレグミは、その名の通り、果汁をぎゅっと凝縮したような味わいが楽しめます。酸味と甘みのバランスが絶妙で、ビタミン C も含まれています。その他にも、コーラやソーダ味のグミも人気で、本当に様々なグミの商品がお菓子コーナーには並んでいます。それだけ日本人に愛されるお菓子の一つです。三、飴。ちょっと小腹が空いたとき、優しく喉を潤してくれるのが飴です。パイン飴は缶詰に入っているパイナップルの形をしています。ジューシーでトロピカルな味わいが楽しめ、多くの人に愛されています。その他の飴として、レモン味やミルク味、コーヒー味、フルーツ味やミント味も人気です。4、スナック菓子。チップスターは、蓋が閉められる便利な筒型の容器に入っているのが特徴で、少し
、塩味がするものが食べたいときにおすすめのお菓子です。薄塩味、コンソメ味、海苔塩味など、さまざまな味が発売されています。ハッピーターンはサクッと軽い食感で独特のハッピーパウダーで知られる日本のお菓子です。このパウダーが甘じょっぱい味わいを生み出し、一度食べると病みつきになる人が多いです。その他、ポテトチップスやとんがりコーン、ベビースターラーメンは不動の人気スナックです。5. その他のおすすめのお菓子。カントリーマームはまるで家庭で焼き上げたようなふわふわとした食感が特徴のソフトクッキーです。中はしっとりしていて、それでいて表面はほんのりとカリッとしています。オーブントースターで温めて食べるとさらに美味しさが増します。ルマンドはいくつも重ねた薄いクレープ生地がココアクリームで包まれたお菓子です。サクサクとした食感とココアクリームの甘みを持ち、1974年に発売されて以来、長きにわたり愛されている商品です。六、おつまみ系のお菓子。イカそうめんは、その名の通り、イカをそうめんのように細く切ったおつまみで、柔らかく、ほんのり甘い味わいがあり、タンパク質が豊富に取れるおつまみ系お菓子です。お酒のお供にはもちろん、そのままでも美味しくいただけます。宮古昆布は、国内産の昆布を使用し、魔法の白い粉をまぶした、昆布の旨味と、酢の酸味が、絶妙なお菓子です。発売から80年以上経った今でも、愛され続ける、日本のおやつです。チーズを使ったお菓子もおつまみに大人気です。チーズタラ、通称チータラは、チーズを白身魚のすり身のシートでサンドした商品で、おやつにもおつまみにもおすすめです。おつまみのスナックは、チーザやクラッツがおすすめで、自宅でお酒を飲む際、通称、宅飲みでは欠かせません。最後に、このように日本には様々な種類のお菓子があります。今回紹介したものもほんの一例に過ぎませんが、それぞれに独自の特徴と魅力があります。日本への旅行時はもちろん、概要欄にアマゾンのリンクを記載しておきますので、気になるものがあれば、オンラインでも探してみてください。日本語学習の一環として、パッケージの日本語を読んでみるのも楽しいと思います。日本語の面白い表現が見つかるかもしれません。お菓子を通じて、日本の文化や言語に触れてみてください。日本に興味を持っていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ここからは練習の時間です。私に続いて繰り返してみてください。日本のスーパーやコンビニでは多種多様なお菓子を買うことができます。日本のスーパーやコンビニでは多種多様なお菓子を買うことができます。
今回は独断と偏見で私のおすすめするお菓子をジャンル別でご紹介したいと思います。今回は独断と偏見で私のおすすめするお菓子をジャンル別でご紹介したいと思います。以前、日本のコンビニ編でおすすめのお菓子を紹介していますが、以前、日本のコンビニ編でおすすめのお菓子を紹介していますが、その際に紹介しきれなかったお菓子を、取り上げて紹介します。その際に紹介しきれなかったお菓子を取り上げて紹介します。日本のコンビニ編をご覧になっていない方は、そちらも合わせてご覧ください。日本のコンビニ編をご覧になっていない方は、そちらも合わせてご覧ください。一、チョコレート。一、チョコレート。チョコレートは、おすすめの商品がたくさんあります。チョコレートはおすすめの商品がたくさんあります。今回はその中でも3つご紹介します。その中でも三つご紹介します。一つ目は、日本人なら一度は、キノコ派、タケノコ派と聞かれたことがある。一つ目は、日本人なら一度は、キノコ派、タケノコ派と聞かれたことがある。キノコの山とタケノコの里です。キノコの山とタケノコの里です。サクサクのクラッカーとまろやかなミルクチョコレートのキノコの山と、サクサクのクラッカーとまろやかなミルクチョコレートのキノコの山と、サクサクだけど口の中でとろけるビスケットとミルクチョコレートが合わさったたけのこの里。サクサクだけど、口の中でとろけるビスケットとミルクチョコレートが合わさったたけのこの里。発売から、まもなく50周年を迎えますが、日本人に愛され続けるお菓子です。発売からまもなく50周年を迎えますが、日本人に愛され続けるお菓子です。
皆さんもどちらが気に入るかぜひ試してみてください。皆さんもどちらが気に入るかぜひ試してみてください。二つ目はポッキーです。二つ目はポッキーです。ポッキーは細長いビスケットスティックをチョコレートでコーティングした日本初の人気スナックです。ポッキーは細長いビスケットスティックをチョコレートでコーティングした日本初の人気スナックです。チョコレートの種類も豊富で、ミルクチョコレート、ストロベリー、抹茶など、さまざまな味があります。チョコレートの種類も豊富で、ミルクチョコレート、ストロベリー、抹茶など、さまざまな味があります。また、季節や地域限定の味も登場しており、お土産としてもよく購入されています。また、季節や地域限定の味も登場しており、お土産としてもよく購入されています。三つ目はキットカットです。三つ目はキットカットです。日本では抹茶や桜など季節ごとにさまざまな限定味が登場します。日本では抹茶や桜など季節ごとにさまざまな限定味が登場します。キットカットという商品名がキットカツという言葉に似ていることから、キットカットという商品名がキットカツという言葉に似ていることから、試験の合格を願って送る文化もあり、受験生にも人気があります。試験の合格を願って送る文化もあり、受験生にも人気があります。二、グミ。二、グミ。噛み応えのあるグミは、大人から子供まで幅広い層に人気です。噛み応えのあるグミは、大人から子供まで、幅広い層に人気です。ポイフルは、ラズベリー、レモン、青リンゴ、グレープの味が含まれ、見た目にも鮮やかです。ポイフルはラズベリー、レモン
青りんご、グレープの味が含まれ、見た目にも鮮やかです。ついつい、もう一つ、もう一つと、口に運んでしまいます。ついつい、もう一つ、もう一つと、口に運んでしまいます。ピュレ組は、その名の通り、果汁をぎゅっと凝縮したような味わいが楽しめます。ピュレ組は、その名の通り、果汁をぎゅっと凝縮したような味わいが楽しめます。酸味と甘みのバランスが絶妙で、ビタミン C も含まれています。酸味と甘みのバランスが絶妙で、ビタミン C も含まれています。その他にも、コーラやソーダ味のグミも人気で、その他にも、コーラやソーダ味のグミも人気で、本当に様々なグミの商品がお菓子コーナーには並んでいます。本当に様々なグミの商品がお菓子コーナーには並んでいます。それだけ日本人に愛されるお菓子の一つです。それだけ日本人に愛されるお菓子の一つです。三、あめ。三、あめ。ちょっと小腹が空いたとき、優しく喉を潤してくれるのがあめです。ちょっと小腹が空いたとき、優しく喉を潤してくれるのが飴です。パイン飴は、缶詰に入っているパイナップルの形をしています。パイン飴は、缶詰に入っているパイナップルの形をしています。ジューシーでトロピカルな味わいが楽しめ、多くの人に愛されています。ジューシーでトロピカルな味わいが楽しめ、多くの人に愛されています。その他の飴として、レモン味やミルク味、コーヒー味、フルーツ味やミント味も人気です。その他の飴として、レモン味やミルク味、コーヒー味、フルーツ味やミント味も人気です。4. スナック菓子 4. スナック菓子チップスターは、蓋が閉められる便利な筒型の容器に入っているのが特徴で
チップスターは、蓋が閉められる便利な筒型の容器に入っているのが特徴で、少し塩味がするものが食べたいときにおすすめのお菓子です。少し塩味がするものが食べたいときにおすすめのお菓子です。薄塩味、コンソメ味、海苔塩味など、さまざまな味が発売されています。薄塩味、コンソメ味、海苔塩味など、さまざまな味が発売されています。ハッピーターンは、サクッと軽い食感で、独特のハッピーパウダーで知られる日本のお菓子です。ハッピーターンはサクッと軽い食感で独特のハッピーパウダーで知られる日本のお菓子です。このパウダーが甘じょっぱい味わいを生み出し、一度食べると病みつきになる人が多いです。このパウダーが甘じょっぱい味わいを生み出し、一度食べると病みつきになる人が多いです。その他、ポテトチップスやとんがりコーン、ベビースターラーメンは不動の人気スナックです。その他、ポテトチップスやとんがりコーン、ベビースターラーメンは不動の人気スナックです。五、その他のおすすめのお菓子。五、その他のおすすめのお菓子。カントリーマームはまるで家庭で焼き上げたようなふわふわとした食感が特徴のソフトクッキーです。カントリーマームはまるで家庭で焼き上げたようなふわふわとした食感が特徴のソフトクッキーです。中はしっとりしていて、それでいて表面はほんのりとカリッとしています。中はしっとりしていて、それでいて表面はほんのりとカリッとしています。オーブントースターで温めて食べるとさらに美味しさが増します。オーブントースターで温めて食べるとさらに美味しさが増します。ルマンドはいくつも重ねた薄いクレープ生地がココアクリームで包まれたお菓子です。ルマンドはいくつも重ねた薄いクレープ生地がココアクリームで包まれたお菓子です。
サクサクとした食感とココアクリームの甘みを持ち、サクサクとした食感とココアクリームの甘みを持ち、1974年に発売されて以来、長きにわたり愛されている商品です。1974年に発売されて以来、長きにわたり愛されている商品です。おつまみ系のお菓子。六、おつまみ系のお菓子。イカそうめんは、その名の通り、イカをそうめんのように細く切ったおつまみで。イカそうめんは、その名の通り、イカをそうめんのように、細く切ったおつまみで、柔らかくほんのり甘い味わいがあり、タンパク質が豊富に取れるおつまみ系お菓子です。柔らかくほんのり甘い味わいがあり、タンパク質が豊富に取れるおつまみ系お菓子です。お酒のお供にはもちろん、そのままでもおいしくいただけます。お酒のお供にはもちろん、そのままでもおいしくいただけます。宮古昆布は国内産の昆布を使用し、魔法の白い粉をまぶした昆布の旨味と酢の酸味が絶妙なお菓子です。宮古昆布は国内産の昆布を使用し、魔法の白い粉をまぶした昆布の旨味と酢の酸味が絶妙なお菓子です。発売から80年以上経った今でも愛され続ける日本のおやつです。発売から80年以上経った今でも愛され続ける日本のおやつです。チーズを使ったお菓子もおつまみに大人気です。チーズを使ったお菓子もおつまみに大人気です。チーズタラ、通称チータラは、チーズを白身魚のすり身のシートでサンドした商品で、チーズタラ、通称チータラは、チーズを白身魚のすり身のシートでサンドした商品で、おやつにもおつまみにもおすすめです。おやつにもおつまみにもおすすめです。おつまみのスナックはチーザやクラッツがおすすめで。おつまみのスナックはチーザやクラッツがおすすめで。自宅でお酒を飲む際、通称
宅飲みでは欠かせません。自宅でお酒を飲む際、通称、宅飲みでは欠かせません。最後に、最後に、このように、日本には様々な種類のお菓子があります。このように、日本には様々な種類のお菓子があります。今回紹介したものもほんの一例にすぎませんが、それぞれに独自の特徴と魅力があります。今回紹介したものもほんの一例にすぎませんが、それぞれに独自の特徴と魅力があります。日本への旅行時はもちろん、概要欄に Amazon のリンクを記載しておきますので、日本への旅行時はもちろん、概要欄に Amazon のリンクを記載しておきますので、気になるものがあれば、オンラインでも探してみてください。気になるものがあれば、オンラインでも探してみてください。日本語学習の一環としてパッケージの日本語を読んでみるのも楽しいと思います。日本語学習の一環としてパッケージの日本語を読んでみるのも楽しいと思います。日本語の面白い表現が見つかるかもしれません。日本語の面白い表現が見つかるかもしれません。お菓子を通じて日本の文化や言語に触れてみてください。お菓子を通じて日本の文化や言語に触れてみてください。日本に興味を持っていただけたら嬉しいです。日本に興味を持っていただけたら嬉しいです。それではまた。次回の動画でお会いしましょう。ではまたよろしくお願いします。これからも頑張りましょう。バイバーイ。